ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് ബോർഡ് നമ്മളിപ്പം പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമില എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു സോ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൺ കോമ വൈ വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു കോമ വൈ ടു ദെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് വിൽ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു സ്ക്വയർ അപ്പം ഈ ഫോമില യൂസ് ചെയ്തുള്ള എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആ എക്സസൈസിൻ്റെ റിമെയിനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്കും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി സിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു നോക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് ടു വൺ ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് വി ഗെറ്റ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു കോമ വൺ ത്രീ കോമ ഫോർ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ കോമ സിക്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് ദീസ് ത്രീ പോയിന്റ്സ് വി ഗെറ്റ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പം നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവർ കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലെ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൊലീനിയർ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കവർ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും അപ്പം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് എപ്പോൾ കണ്ടാലും ഓർത്താൽ മതി പൈത്തോഗ്രസ് തിയർ എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് സോ വെൻ എവർ വി ഹാവ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ പൈത്തോഗ്രസ് തിയർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അതായത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടനീസും ബേസും ഹൈറ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് അല്ലേ അതായത് ഹൈപ്പോട്ടനീസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൈപ്പോട്ടനീസ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി പൈത്തോഗ്രസ് തിയർ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ പൈത്തോഗ്രസ് തിയറും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സും ട്രൂ ആണ് അതായത് പൈത്തോഗ്രസ് തിയറും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മൂന്ന് ലെങ്ത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ട് അവർ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ അവർ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിനെ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അവരെ എ ബി സി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എ ബി ടു കോമ വൺ ബി ബി ത്രീ കോമ ഫോർ ആൻഡ് സി ബി മൈനസ് ത്രീ കോമ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ റഫ്ലി ഒരു ഫിഗർ വരച്ച ഇത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഉള്ളൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡുകളുടെയും ലെങ്ത്തുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പൈത്തോഗ്രസ് തീറം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ സേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക
നമുക്ക് ബി സി ഒന്ന് നോക്കാം ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ബി സി എന്ന് വരുമ്പം ബിയും സി ഈ ബിക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾ നമ്മൾ എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും ഒരാൾ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് എടുക്കാം സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബിനെയാണ് സപ്പോസ് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും സിനെ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബി സി വിൽ ബി ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ മൈനസ് വരുമ്പം പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വരും സോ സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് വിൽ ബി മൈനസ് ടു സോ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഇസ് അഗൈൻ ഫോർ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എ ബി ബി സി നമുക്ക് എ സിയുടെ ലെങ്ത് അറിയേണ്ടത് സോ എ സി വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ എ നെ എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും സി നെ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് എടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആസ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ സോ ടു പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് അഗൈൻ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് എ ബി റൂട്ട് ടെന്നും ബി സി റൂട്ട് ഫോർട്ടിയും ആൻഡ് വി ഗോട്ട് എ സി ആസ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി അപ്പം ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പം ക്ലിയർലി നമുക്ക് കാണാം ഇതിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ എ സി വിൽ ബി ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻ ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈവൻ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ബേസും ഹൈറ്റും ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് വി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പോസിബിൾ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് എന്ന് പറയണത് ആ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും സോ എ സി വിൽ ബി ദ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് അപ്പം നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ പൈതോഗ്രസ് തിയറും എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് സ്ക്വയർ എ സി സ്ക്വയർ ഇതാണോ എന്ന് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ആദ്യം എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കാം സോ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് റൂട്ട് ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെൻ ആണ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി ആണ് സോ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയറിൻ്റെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നോ വട്ട് അബൌട്ട് എ സി സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം എ സി ഇസ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പം നോക്കിക്കേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഹോൾഡ്സ് അതായത് പൈതോഗ്രസ് തീരം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ദേഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ബൈ ജോയിനിങ് ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാണിക്കണം നിങ്ങൾ പൈതോഗ്രസ് തീയർ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ്
ഇത് ഡി എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ സി ഒ ഡി ഇതൊക്കെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മുടെ സർക്കിളിന് അവർ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ദ റേഡിയസ് ഇസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ നിന്ന് എ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓയിൽ നിന്ന് ബി വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സിമിലർലി ഓയിൽ നിന്ന് സി വരെ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓയിൽ നിന്ന് ഡി വരെയും ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ വോട്ട് ആർ ദി ടെറിംഗ് ചെക്ക് വെദർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് വിത്ത് കോർഡിനേറ്റ്സ് അവർ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് കോമ നയൻ ഫൈവ് കോമ നയൻ ആൻഡ് സിക്സ് കോമ എയ്റ്റ് അപ്പം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ്സ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആർ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഓൺ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് സർക്കിളിൻ്റെ അകത്താണോ സർക്കിളിൽ തന്നെയുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണോ അതോ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണോ അത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആകെ തന്നിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ആണ് ഒറിജിൻ എന്നും റേഡിയസ് പത്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ ആ ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കിളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് കോമ വൈ അപ്പോൾ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെന്നിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിലോ ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനലിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടെന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും അത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ടെന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതായത് ടെന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്ന റേഡിയസിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് അത് വളരെ ദൂരെയായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ സോ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഇഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ ടെൻ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഇഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ലെസ് ദൻ ടെൻ അതായത് റേഡിയസ് ആട്ടോ ഈ പറയുന്നത് ലെസ് ദൻ ദ റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെൻറ്ററിൽ സീറോ സീറോ ആൻ തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സീറോ സീറോയിൽ നിന്ന് ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റിലോട്ടേക്കും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സിലോട്ട് ആൻഡ് വി ആർ സീ വെദർ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് എനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ തൽക്കാലം എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ ഞാൻ ഓ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് സോ ഒറിജിനൽ ഓക്കെ നമുക്ക് എ ബി സി വേണ്ട വേറെ പേര് കൊടുക്കാം വിൽ കോൾ ദം എസ് പി ക്യു എൻ ആർ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഒറിജിൻ ഓയിൽ നിന്ന് പിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഓയിൽ നിന്ന് പിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ ഒ പി എന്ന് വിളിക്കുക സോ പി വിൽ ബി ഒറിജിൻ വീണ് ഒറ്റ സീറോ കോമ സീറോ അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റും ഒറിജിനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോമിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ കാരണം സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡയറക്റ്റ് സോ പി സ്ക്വയർ വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ സ്ക്വയർ So that is equal to root 36 plus 81. So that will be root of 170. Okay. So we have to get the OP distance. Now we have to get the next distance. That is original and Q distance. So OQ will be root of 36 plus 81. So that is equal to root 36 plus 81. So OQ will be root of again. 5 square plus 9 square. I reckon. That will be root of 25 plus 81, which is equal to root 106. All right. Now, we have to add OR distance. So, that will be root of 6 square plus 8 square. So, that is root of 36 plus 64, which is equal to root 100. Root 100, we have to add 10 units. ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തത് റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഹൺഡ്
ഈ സർക്കിളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ദ റിമെയിനിങ് ടു പോയിന്റ്സ് ആർ സംവർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഓൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സോ യു ഹാവ് ടു സേ ഓൺലി ആർ ലൈസ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ അപ്പം ഈ സർക്കിളിലുള്ള എട്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ജസ്റ്റ് ഈ സർക്കിൾ ഈ ഫിഗറാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ എട്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും സൊ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ് കോമ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒറിജിൻ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഈ എക്സ് ആക്സിനും വൈ ആക്സിനും വളരെ സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ രീതിയിലാണ് ഈ ഫിഗർ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അപ്പം ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇത് സിക്സ് കോമ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് കോമ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ് മൈനസ് സിക്സ് കോമ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓവർ ഹിയർ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ സിക്സ് കോമ മൈനസ് എയ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും സിമ്പിൾസ് മാറ്റി നാല് കോർഡിനേറ്റ്സിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നാല് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും കാരണം ഒറിജിൻ സെൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് ഈ സർക്കിളിലുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം സിക്സ് എയ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമുക്കിനി മൈനസ് സിക്സ് കോമ എയ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒറിജിനൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഫ്രം ഒറിജിൻ ടു ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ബി മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ റൂ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് ടെൻ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ സിമിലർലി നമ്മൾ മൈനസ് സിക്സ് കോമ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദ സെയിം റൂട്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ സ്ക്വയർസ് എപ്പോഴും സെയിം അല്ലേ സോ സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും ടെൻ കിട്ടും ലാസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് എടുക്കാം സിക്സ് കോമ മൈനസ് എയ്റ്റ് എടുത്താലും റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ ദ സെയിം ആസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സോ വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ടെൻ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാണ് സിക്സ് കോമ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈനസ് സിക്സ് കോമ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് കോമ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് കോമ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് സർക്കിൾ അപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒറിജിനൽ ദ സെയിം ആസ് ദ റേഡിയസ് അപ്പോൾ റേഡിയസുമായിട്ട് അത് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ നാല് പോയിന്റ്സും ഈ സർക്കിളിലുണ്ടെന്ന് അപ്പം നമുക്കൊരു ഫോർ മോർ പോയിന്റ്സ് വേണം അല്ലേ അവർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ നാല് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും ഈ സർക്കിളിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഉള്ളപ്പം ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളിവിടെ ഒരു എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളൊരു നാല് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയും ഈ നാല് പോയിന്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് എക്സ് ആക്സസിലും വൈ ആക്സസിനെയും ഈ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ടെൻ കോമ സീറോ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വൈ ആക്സസിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ കോമ ടെൻ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദി എക്സ് ആക്സസ് ബട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദി ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് സോറി കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
it is centered on the point with coordinates 1 1 p circle in the center nu parayunathu namukku center inde point nu parayunathu 1 comma 1 nu parayna position la endha nammal kandupidikkende we have to find coordinates of the points where this circle cuts the axis appo ee circle axis nu parayna nammude x axis um y axis okay appo ee rendu axis galey cut cheyna points undu appo nammal either circle ipo ingane or circle varaikkuvaanengil അത് എക്സ് ആക്സിനും വൈ ആക്സിലും കൂടെ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പല പോയിന്റ്സും നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ നമുക്ക് പല പോയിന്റ്സും കിട്ടും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്കിൾ ഏതൊക്കെ പോയിന്റിലൂടെയാണ് എക്സ് ആക്സിനെയും വൈ ആക്സിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ വെച്ചൊരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചറിയാവുള്ളൂ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോമ വൺ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സസ് വരയ്ക്കുവാണ് ഇപ്പൊ ഇത് സീറോ എക്സ് ആക്സസിൽ വൺ ടു വൈ ആക്സസിൽ ഞാൻ വൺ ടു മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു നമ്മളിങ്ങനെ ഫുൾ ആക്സസ് വരച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോമ വൺ ആണ് സോ ഞാൻ വൺ കോമ വണ്ണിൽ ഒരു പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പോയിന്റിനെ സി എന്ന് വിളിക്കുക സോ സി ഇസ് മൈ സെൻ്റർ ഇപ്പം ഇത് സെൻ്റർ വെച്ചുള്ള ഒരു സർക്കിളാണ് റേഡിയസ് റൂട്ട് ടു ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോമ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു ലെങ്ത്ത് റേഡിയസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഒരു ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ ഈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ സംതിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വണ്ണിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അത് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഇവിടെ സെൻറ്റർ വെക്കുമ്പം ഈ ഇത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോടെ ആയിരിക്കും അത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് സംവെയർ ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഈ സർക്കിൾ പോകുന്നത് നമുക്കത് ഫിഗറൊന്നും വരയ്ക്കണമെന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സർക്കിൾ എക്സ് ആക്സസിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് എക്സ് ആക്സസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിന് നമുക്ക് എ എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റും ആകാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം പോയിന്റ്സും ആകാം സോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് സോ എക്സ് ആക്സസിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് ആക്സസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സോ വെൻ എ പോയിന്റ് ഇസ് ഓൺ ദി എക്സ് ആക്സസ് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് സീറോ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സോ ഞാൻ അതിനെ സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം ലെറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സസ് വെയർ ദ സർക്കിൾ കട്ട്സ് ഇറ്റ് ബി കോൾ എക്സ് കോമ സീറോ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം വാല്യൂസ് നമുക്ക് എക്സിന് കിട്ടും നമുക്കത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സസിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബി എങ്കിൽ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് കാണാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് സോ ഞാൻ അതിന് വൈ സ്മോൾ വൈ എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കുക സോ ഫോർ എനി സോ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് വിൽ ബി സീറോ കോമ വൈ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റുകൾ എത്രയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ടു ഫൈൻഡ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് വാട്ട് ബി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൂ എസ് നമ്മൾ ഇപ്പം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അതായത് എക്സ് ആക്സസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ സർക്കിൾ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ടു എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ റേഡിയസ് സോ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ സി അല്ലേ സോ സിയിൽ നിന്ന് ഈ എ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സി എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി ദ റേഡിയസ് റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സിമിലർലി സെൻറ്റർ സിയിൽ നിന്ന് ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും
I'm taking square on both the sides, we will get x minus 1 square plus 1 is equal to 2. Now, let x in the chain, okay? From here, x minus 1 square will be equal to 2 minus 1. 1 in the right load will do it. Or we can say, x minus 1 square is equal to 1. X minus 1 square is equal to 1. Now, we have x minus 1 in the value. Now, x minus 1 is equal to the root. It will be plus or minus root of 1. Remember to put that plus or minus. Okay. Now, x minus 1 will be equal to plus or minus 1. So, from here, we can write x minus 1 is equal to either plus 1 or root 1 or another 1. Only. So, x minus 1 is plus 1. Or x minus 1 is equal to minus root 1. That is minus 1. Now, what do we do? x is equal to 1 plus 1. That is 2. Or x is equal to minus 1 plus 1. That is 0. Now, we have two points in the possibility. So, a can be. On the x is 2 i to 2 comma 0. Another possibility is x is 0 i to 0 comma 0. So, we can say. Our circle will pass through 2 comma 0 and 0 comma 0. That is the original code pass in the circle. And. In a similar manner, we will pass y axis in the points. So, for that, we are going to check the distance CB. Okay, so CB will be root of, we will see the root of, we will x1, y1, and x2, y2. Alright. So then this will be root of 0 minus 1 square plus y minus 1 square. So this CB is equal to the radius root 2. So this implies root 0 minus 1 that is minus 1 square. So it is equal to 1 itself. 1 plus y minus 1 square is equal to root 2. Previous solve the other taking square on both the sides. We get 1 plus y minus 1 square is equal to root 2. So from here, sorry, 1 minus uh, 1 plus y1 square is equal to 2. Now we'll square it. So from here you will get y minus 1 square is equal to 2 minus 1, that is 1. Or we will get y minus 1 is equal to plus or minus root 1. So just like previous case, so under situations under. So either y minus 1 is equal to plus 1 or y minus 1 is equal to minus 1. So, from here you will get y is equal to 2 or y is equal to 0. Appa again, we will have the possible points. It is 0, y na points. Appa, 0, 2 or 0, 0. Okay, again, appa, 0, 0 is the origin of the origin. The given circle cuts the x-axis at the point 2, 0, y-axis at the point 0, 2 and it also cuts the origin. Origin is the the x-axis and the y-axis. So, these three points in the case. So, what do we do in the question? We have the radius of the circle in the circle in the radius of the circle. We have the radius of the distance formula. X-axis is cut in the point and Y-axis is cut in the point. Now, the most important thing is that you can see X-axis is the point in every point. That is the Y-coordinate is 0 and automatically. That is the Y-axis is the point and that is the X-coordinate is 0 and that is the point. Now, we can solve all the equations. Do you have any questions? So, friends, we have used a little bit of application level questions in this class. Paling elok pola la questions ada, nala, nala interesting aja tu la questions ada ni kaya ria. Ningu tu exam ni paling elok useful aja tu la questions ada. Paling elah awerim, ini distance formula untuk tarawa itu mana sila ka. Adu boleh questions aku untuk cahidu noka. Okay, similar pattern la la questions ada exam sana beri. Okay, apa tu unda? Sudicca careful aja tu cahiga. Elok pun score iya awna, ur formula, ur chapter aja tu. Okay, apa nama kini adat tak class sila? Ia exercise sila korcche baki ur question aja. Nama kah question? Korcche example questions, nama kah adat tak class sila discuss iya. तो ये वीडियो देंगे किस्टर पटेंगे लेते लाइक कीएगा, फ्रेंड्स वाटे शेयर कीएगा, थैंक यू